असलम क्लास कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है जियो का वो है चैप्टर नंबर फोर विच इट एटमोसफेरिक टम्परेचर ये है एटमोसफेरिक टम्परेचर चैप्टर नंबर फोर जियो का जिसमें हमने अपने एटमोसफेयर के बारे में बताना है कि हमारे एटमोसफेयर का टम्परेचर क्या होता है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम एटमोसफेरिक टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें स्केल और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे उन स्केल और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम टेम्परेचर को मैयर करते हैं उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अर्थ के बारे में और टम्परेचर किस तरह से हीट होता है अर्थ का उसके बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे वर्टिकल वेरिएशन टम्परेचर की किस तरह से होती हैं उसके बाद हम इन्वर्जन टेम्परेचर का फिनोमिना पढ़ेंगे फिर हमने हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है टेम्परेचर की कि टेम्परेचर जो है वो हॉरिजेंटली किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कौन से फैक्टर जो हैं वो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कौन से फैक्टर जो हैं वो इसे असरअंदाज हो रहे हैं उसके बाद हमने आइसोथर्म के बारे में पढ़ना कि आइसोथर्म क्या होता है और हमने लैंड और वाटर के बारे में पढ़ना कि लैंड और वाटर आइसोथर्म को किस तरह से ओवरकम कर रहे सबसे पहले आप एक बात अपनी जहन में रखें आप एक बात समझ लें कि जो वर्टिकल है वो अप एंड डाउन लाइंस जो हैं उन्हें वर्टिकल बोलेंगे जैसे आप लोगों ने पढ़ा हो होता है ये देखें वाई एक्सिस इस तरह है ये अप एंड डाउन है इसे हम वर्टिकल बोलेंगे और हॉरिजेंटल इस तरह से होती है एक्स एक्सिस पे जो लाइन होती है वो हॉरिजेंटल होती है और जो वाई एक्सिस पर होती है वो वर्टिकल होती है अब हम पढ़ेंगे एटमोसफेरिक टेम्परेचर सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट सूरज जो है वो सबसे बड़ा जरिया है किसका हीट का और लाइट का आपको पता है जब किसी दिन ऐसा होता है कि सूरज नहीं निकल रहा होता तो उस दिन अंधेरा अंधेरा सा पूरे माहौल में फील हो रहा होता है तब कोई भी लाइट नहीं होती और उस दिन अगर सर्दियों में आपने देखा होता है कि सर्दियों में जो है अगर सूरज ना निकले तो उस वक्त बहुत ठंड फील हो रही होती है तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो सन है वो बिगेस्ट सोर्स है हीट का और लाइट का हमें सन से हीट भी मिलती है हमें सन से लाइट भी मिलती है सन रेज कैरी हीट अलोंग विद लाइट ऑफ अर्थ सन अपने साथ क्या क्या लेके आता है सन की जो रेज हैं वो कैरी करते हैं हीट को और लाइट को आप अगर सर्दियों में बैठते हैं धूप में तो आप देखते हैं कि आपको गर्मी फील होना स्टार्ट होना हो जाती है कि आपकी जो बॉडी है वो हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ जो है वो अर्थ सन क्या करता है सन अपने साथ अर्थ पे लाइट भी लेके आता है लाइफ ऑन अर्थ नीड्स दिस हीट फॉर सर्वाइवल अब इसी हीट की जरूरत होती है जो ज़मीन पे ज़िंदगी पाई जाती है उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए वन दीज रेस पास जब ये रेस पास होती हैं थ्रू एटमोसफेयर जब ये रेज एटमोसफेयर से पास करेंगी अबाउट हाफ ऑफ दैम ऑफ आर रिफ्लेक्टेड इसमें जो हाफ रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं देर फॉर अबाउट हाफ ऑफ दैम रीच अर्थ और उसमें से जो हाफ रेज हैं वो अर्थ पर पहुँचती हैं मीन्स आपको पता है कि सन इतना बड़ा है अब ये जो रेज अपनी प्रोड्यूस कर रहा है ये जो रेज अपनी थ्रो कर रहा है अर्थ पर उसमें से हाफ जो है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाती है लेकिन जो हाफ है वो सिर्फ अर्थ पे पहुंचती हैं वैन दीज रेज स्ट्राइक अर्थ फ्यू ऑफ दैम आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड फ्यू आर एब्जॉर्ब बाई अर्थ अब जो आधी ज़मीन पे पहुंची हैं वो जैसे ज़मीन पे स्ट्राइक करती हैं जैसे वो ज़मीन के साथ टकराती हैं टकराने के बाद आधी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं और बाकी जो आधी बचती हैं वो क्या होती हैं वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है सो अर्थ बिकम्स हॉट इसी वजह से जो अर्थ है वो क्या होती है गर्म हो जाती है हॉट अर्थ ट्रांसफ़र हीट टू एटमोसफेयर एंड एयर बिकम्स हॉट अब जो फ्यू रेज को अर्थ ने क्या किया है एब्जॉर्ब किया है तो अर्थ क्या हो गई है वो गर्म हो गई है वो हॉट हो गया अब ये हॉट अर्थ जो है ये ट्रांसफ़र कर देगी हीट को एटमोसफेयर में और एटमोसफेयर में जैसे ये ट्रांसफ़र करेगी तो एयर क्या हो जाएगी एयर भी हॉट हो जाएगी ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ अर्थ की स्फेरिकल शेप की वजह स्फेरिकल शेप ये देखें ये अर्थ की कौन सी शेप है ये अर्थ की स्फेरिकल शेप है उन्होंने कहा अर्थ की स्फेरिकल शेप की वजह से एट सम प्लेस द सन रेज फॉल वर्टिकली अब उन्होंने कहा कि ये इसकी स्फेरिकल रेज की वजह से कुछ रेज जो हैं सन की वो वर्टिकली फॉल होती हैं और कुछ जो हैं वो कार्ड मैनर में फॉल होती हैं द कर्ड रेज हैव टू कवर मोर डिस्टेंस इन एटमोसफेयर टू रीच अर्थ अब क्या कह रहे हैं उन्होंने कहा जो कर्ड रेज होती हैं इस तरह से जो रिफ्लेक्ट होके जा रही होती हैं जो थोड़ी सी कर्ड हो जाती हैं अगर यहाँ से आ रही है यहाँ से भी लाइट आ रही है यहाँ से भी आ रही है यहाँ से भी आ रही है यहाँ से भी आ रही है तो कुछ कर्ड होके सन 
अर्थ पे आएंगी कुछ डायरेक्टली अर्थ पे आएंगी तो उन्होंने यही कहा है कि जो कर्ब शेप में रेज अर्थ पे पहुंचती हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस लेती हैं कब एटमोसफेयर से अर्थ पे पहुंचने में मोस्ट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब इन एयर उन्होंने कहा बहुत सारी हीट जो है वो एयर में एब्जॉर्ब हो जाती है एंड लेस हीट रीचिज अर्थ और बहुत कम जो है वो अर्थ पे पहुंचती है ऑन द अदर हैंड द वर्टिकल रेज हैव टू कवर लेस डिस्टेंस उन्होंने कहा दूस एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि जो हॉरिजेंटल रेज हैं जो कर्ब्ड रेज हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस ले रही है अर्थ पे पहुंचने में और अर्थ में जो उसने पहुंचना उसमें से आधी जो है वो तो एयर एब्जॉर्ब कर लेती है बाकी बहुत कम जो है वो अर्थ पे पहुंचती है अब उन्होंने कहा दूसरी तरफ ये होता है कि जो वर्टिकल रेज हैं वो कवर करती हैं लेस डिस्टेंस वो बहुत जल्दी अर्थ पर पहुँच जाती देयर फॉर्स लेस हीट इज़ एब्जॉर्ब अब इसमें हीट कितनी एब्जॉर्ब होगी कम हीट एब्जॉर्ब होगी एंड मोर हीट रीड द अर्थ और इसमें ज़्यादा हीट अर्थ पे पहुंचेगी मोर एवर कर्ड रेज स्प्रेड ओवर मोर स्पेस ऑन अर्थ अब उन्होंने कहा जबकि जो कर्ड रेज होती हैं वो ज़्यादा स्पेस अर्थ पे कवर करती हैं मीन्स जो कर्ड रेज होते हैं वो हर तरफ फैल जाते हैं सो देयर इंटेंसिटी डिक्रीज और जो इसी वजह से जो इसकी इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती है वर्टिकल रेज स्प्रेड ऑन स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ लेकिन जो वर्टिकल रेज है वो तो सीधी पड़नी है जैसे वो सीधी पड़ेगी तो वो सिर्फ एक ही पोर्शन में एक ही स्पेसिफिक पोर्शन पे पड़ेगी तो इसीलिए वो क्या करती है वो स्मॉल पोर्शन अर्थ का कवर करती है देयर फॉर देयर इंटेंसिटी इज़ हाई इसी वजह से इस इंटेंसिटी क्या होती है हाई होती है ड्यू टू दीज टू रीजन्स इसी दो रीजन्स की वजह से टेम्परेचर टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज विद कर्व रेज इसीलिए जो टेम्परेचर है वो कर्व रेज का डिक्रीज नहीं होता बट वर्टिकल रेज का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है इन दिस वे इसी तरह इकोटोरियल रीजन आर हॉट इसी तरह उन्होंने कहा इकोटोरियल रीजन जो है वो हॉट होता है ड्यू टू वर्टिकल रेज एंड पोलर एरियाज आर कोल्ड अब ये वर्टिकल रेज की वजह से जो पोलर एरियाज है वो कोल्ड होता है किसकी वजह से कर्व रेज की वजह से नेक्स्ट है स्केल एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेयरमेंट ऑफ टेम्परेचर अब उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर को मैयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है कौन सा स्केल यूज हो रहा है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ पर्टिकुलरली प्लेस इज नॉन एज टेम्परेचर उन्होंने कहा है कि किसी भी जगह की जो ठंडक है या उसकी जो गर्म एरिया है उन्होंने कहा हॉटनेस और कोल्डनेस किसी भी इलाके का ठंडा या गर्म जो मौसम होता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं इन क्लाइमेटिक स्टडी द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ एयर अब उन्होंने कहा क्लाइमेटिक स्टडी जब हम करते हैं जब हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो टेम्परेचर का मतलब क्या टेम्परेचर का मतलब ये है कि टेम्परेचर है हवा का हवा का टेम्परेचर होता है टेम्परेचर इज़ मैयर बाई एन इंस्ट्रूमेंट उन्होंने कहा टेम्परेचर एक इंस्ट्रूमेंट से मैयर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम थर्मोमीटर बोलते हैं थर्मोमीटर इज़ मेड ऑफ नैरो ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर किससे मिलकर बनता है थर्मोमीटर एक नैरो ग्लास ट्यूब से मिलकर बनता है इन विच अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मर्करी इज फील्ड उसमें क्या होता है उसमें मर्करी फील्ड मर्करी फील्ड होती है ये देखिए उन्होंने ये आपको स्केल बताए हुए हैं उन्होंने कहा ये गिलास है और इसमें ये रेड रेड वाली क्या है ये मर्करी फील की हुई है फ्रॉम द ट्यूब आल एयर इज़ रिमूव टू फिनिश द इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर अब उन्होंने कहा ट्यूब में से जितनी भी हवा होती है जितने भी एयर बबल्स होते हैं वो सारे रिमूव कर दिए जाते हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है ताकि उसमें एयर प्रेशर क्रिएट ना हो दिस ट्यूब इज़ डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ग्रेड्स अब इन ट्यूब्स को भी डिफरेंट ग्रेड्स में डिफाइड डिवाइड किया गया ये देखें यहाँ पर उन्होंने ग्रेडिंग की हुई है थर्टी ट्वेंटी टेन जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी ये ग्रेडिंग है मैटर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग अब उन्होंने क्या है मैटर क्या करेगा जो मरकरी इसमें फिल है मर वो एक्सपेंड करेगी हीटिंग पे और और कॉन्ट्रैक्ट करेगी कूलिंग पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इस असूल के तहत द मरकरी और अल्कोहल प्रेजेंट इन थर्मोमीटर एक्सपेंड अब उन्होंने क्या इसी असूल के तहत इसी प्रिंसिपल के तहत जो मरकरी है और अल्कोहल है जो थर्मामीटर में पाया जा रहा है वो एक्सपेंड करेगी और कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड इंडिकेट डिफरेंट रीडिंग ऑफ हीटिंग अब उन्होंने क्या है एक्सपेंड करेगी और कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसकी जो रीडिंग है वो चेंज होती रहेगी टू स्केल्स आर यूज टू मैयर दिस डिग्री अब इन डिग्रीज को भी मैयर करने के लिए उन्होंने क्या दो स्केल यूज़ किए जाते हैं कौन कौन से सेल्सियस स्केल और फॉरन स्केल थर्मोमीटर हैज़ थ्री मेन लेवल अब उन्होंने कहा थर्मोमीटर के तीन मेन लेवल होते हैं कौन कौन से होते हैं 
बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट बॉइलिंग अब उन्होंने क्या बॉइलिंग टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या है बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है इसे अंडरलाइन कर लें बॉइलिंग टेम्परेचर की डिफाइन को कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट अब पहले बॉइलिंग पॉइंट का पड़ा अब फ्रीजिंग पॉइंट का पढ़ेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है वेयर वाटर स्टार्ट टर्निंग इन टू आइस जिसमें वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है आप पानी लें किसी भी बाउल में ले लें या किसी भी देचकी वगैरह में ले लें उसे आप चूल्हे पर रख दें उसे आप बर्नर पर रखें तो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है जिस टम टेम्परेचर पे वो बॉईल होना स्टार्ट करेगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है और फिर आप पानी का बाउल लेके फ्रीज़र में रख देंगे जब आप उसे फ्रीज़र में रखेंगे तो वो क्या होना है वो फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है फ्रीज होकर क्या बना देता है वो आइस बना देता है तो वो उसका क्या होता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है अब सोल्यूट जीरो इज़ द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ एनी मैटर अब तीसरा पॉइंट क्या है वो है एब्सोल्यूट जीरो अब उन्होंने क्या एब्सोल्यूट जीरो वो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है किसी भी मैटर का इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव टेम्परेचर बिलो एब्सोल्यूट जीरो के इसके अलावा एब्सोल्यूट जीरो के नीचे टेम्परेचर नहीं आ सकता नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ अर्थ एंड एटमोसफेयर के एटमोसफेयर हमारा जो अर्थ है और हमारी एटमोसफेयर है उसकी हीटिंग कैसे होती है सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्म हमारी जो ज़मीन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती मीन्स वो इक्वल नहीं होती समवेयर देयर इज़ वाटर एंड समवेयर देयर इज़ ड्राई लैंड आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो हंड्रेड परसेंट में से सेवेंटी वन परसेंट उस पर वाटर है और ट्वेंटी नाइन परसेंट लैंड है उन्होंने यही चीज़ इसमें बताई है कि कहीं पर पानी है और कहीं पर ड्राई लैंड है द ड्राई प्लेस बिकम हॉट एंड कोल्ड मोर रेपिडली दैन वेट प्लेस अब जो वो ड्राई प्लेस ट्वेंटी नाइन परसेंट ड्राई प्लेस है जिस पर हम रहते हैं उन ड्राई प्लेस में कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं कुछ जो है वो बहुत कोल्ड होती हैं उन्होंने कहा ये हॉट और कोल्ड रैपिडली होती रहती है एज़ कम्पेयर टू वेट प्लेसेस सो द कॉन्टिनेंट्स बिकम हॉट ड्यूरिंग समर उन्होंने कहा इसीलिए जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं जो बड़े आज़म है वो समर में हॉट होते हैं मीन्स गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और कोल्ड होते हैं विंटर में और सर्दियों में ये ठंडे होते हैं सन रेज हीट अर्थ सरफेस अब उन्होंने कहा जो अर्थ की रेज हैं वो क्या करती हैं वो अर्थ को हीट कर देती हैं विदाउट हीटिंग एटमोसफेयर एटमोसफेयर को हीट किए बगैर ये देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सन है यहाँ से डायरेक्ट हीट जो है वो अर्थ पे पड़ रही है उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं कुछ एब्जॉर्ब हो रही हैं अर्थ सेंड दिस हीट बैक टू द एटमोसफेयर अब जैसे ही वो रेज अर्थ पर पड़ेंगी तो वो क्या कर देती है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं एटमोसफेयर में एज दिस हीट इज़ ट्रांसफर फ्राम लोअर साइड अब उन्होंने कहा ये हीट क्या होती है ये ट्रांसफर होती है लोअर साइड से द लोअर पोर्शन ऑफ एटमोसफेयर हॉटर अब उन्होंने कहा जो सबसे लोअर पोर्शन होता है एटमोसफेयर क्या वो बहुत हॉट होता है एंड अपर पोर्शन इज़ कूलर लेकिन जो अपर पोर्शन है वो कूल cool होगा आप जैसे जैसे माउंटेन की तरफ ट्रैवल करते हैं वो क्या होने लग जाता है ठंडा होने लग जाता है एटमोसफेयर ठंडी होने लग जाती है यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है अर्थ गैट्स हीट फ्रॉम सन रेज अब उन्होंने कहा कि अर्थ क्या करता है अर्थ अपनी हीट कहाँ से लेता है सन रेज से ले रहा है ड्यूरिंग डे टाइम दिन में अर्थ अपनी जो रेज है अर्थ जो अपनी हीट है वो सन रेज से लेता है एंड रिलीज हीट एट नाइट और यही हीट क्या करता है नाइट में रिलीज कर देता है द एरिया विच आर कवर्ड बाई स्नो उन्होंने कहा वो एरिया जो स्नो से कवर होता है दे आर वाइट कलर रिफ्लेक्ट मोर सन रेज वो जो वाइट कलर होता है वो सनरेज को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है द एरिया विद डार्क कलर रॉक्स अब उन्होंने कहा वो एरिया जहाँ पे डार्क कलर की रॉक्स होती हैं एब्जॉर्ब हीट वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं वो जज कर लेती हैं हीट को एंड रिफ्लेक्ट लेस सनरेज वो बहुत कम सनरेज को क्या करती हैं रिफ्लेक्ट करती हैं सच डार्क एरियाज आर कंपेरेटिवली मोर हॉट अब उन्होंने कहा ये जो डार्क एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है हॉट होता है वेन द रेज एब्जॉर्ब बाई हीट अब उन्होंने कहा ये रेज जो अर्थ एब्जॉर्ब करेगा आर रिलीज और रिलीज करेगा हीट इज़ ट्रांसफर टू एटमोसफेयर और वो हीट क्या होती है वो ट्रांसफर हो जाती है एटमोसफेयर में अब उन्होंने कहा जो अर्थ ने एब्जॉर्ब की हुई है रेज उसे रिलीज करेगा तो वो हीट की फॉर्म में एटमोसफेयर में चली जाएगी नेक्स्ट है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टम्परेचर 
मैंने आपको बताया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात रखें कि वर्टिकल किसे बोल रहे हैं और हॉरिजेंटल किसे बोलते हैं अर्थ ही द लोअर पोर्शन ऑफ एटमोसफेयर उन्होंने कहा अर्थ जो है वो लो एटमोसफेयर के लोअर पोर्शन को हीट करता है देन ही दिस हीट रीच द अपर पोर्शन ऑफ एटमोसफेयर उसके बाद ये जो हीट है ये अपर पोर्शन में पहुंच जाती है एटमोसफेयर के इट प्रूव वाई लोअर टम्परेचर इज मोर हॉट और उनका ये प्रूव करता है कि लोअर टम्परेचर हॉट क्यों होता है एंड एज वी मूव अपवर्ड टम्परेचर कीप ऑन फॉलिंग जैसे हम अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करते हैं जैसे हम माउंटेन की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो उसका टम्परेचर गिरना स्टार्ट क्यों हो जाता है वहाँ पर ठंड होना स्टार्ट हो जाती है ये यही प्रूव करता है कि जो हीट है वो सबसे पहले अपर पोर्शन में पड़ती है उसके बाद लोअर पोर्शन में पड़ती है This is known as vertical distribution of temperature. उन्होंने कहा है कि इसे ही हम क्या बोलते हैं Vertical distribution of earth बोलते हैं Vertical distribution of earth कैसे बोलते हैं ये देखें सबसे पहले lower portion पर पड़ेगी lower portion पर absorb होगी heat उसके बाद upper portion पर पड़ेगी इसीलिए up and down movement को हम vertical distribution बोलते हैं The temperature decreases by सिक्स पॉइंट 5 डिग्री सेंटीग्रेड एट एवरी 1000 मीटर हाइट अब उन्होंने कहा कि टेम्परेचर क्या करता है टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है एवरी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर था मीन्स अगर आप 1000 का फिगर लेते हैं 1000 के फिगर में से सिर्फ 6.5 परसेंट डिग्री जो है वो क्या होगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा देर एयर आर सीज उसमें क्या हो सकता है उसमें सीज हो सकते हैं डेजर्ट हो सकते हैं लैंड है माउंटेन वगैरह है ये अर्थ की सरफेस पर पाए जा रहे हैं ड्यू टू दिस वेरिएशन इसी वेरिएशन की वजह से द टेम्परेचर रेशो आल्सो वेरीज फ्राम प्लेस टू प्लेस अब उन्होंने कहा इसी वेरिएशन की वजह से जो टेम्परेचर की रेशो है वो वेरी करती है एक जगह से दूसरी जगह में एट डाउन एंड सनसेट द सन रेज फॉल ऑन अर्थ अब उन्होंने कहा डाउन में और सनसेट में जो सन रेज होती हैं वो सबसे पहले क्या करती हैं फॉल होती हैं अर्थ पे कर्व मैनर में सो देयर इज़ लेस हीट इसीलिए उसमें क्या होती है कम हीट होती है एट ट्वेल्व ओ क्लॉक ऑफ नून उन्होंने कहा दोपहर में जैसे ही बारह बजते हैं द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन अर्थ जो सन है वो वर्टिकली पर उनकी हीट जो है वो अर्थ पे पहुंचना स्टार्ट हो जाती है आपको पता है बारह बजे जो सूरज होता है वो हमारे सरों पे होता है हमारे बिल्कुल सर पे सूरज खड़ा होता है तो वो जाहिर है डायरेक्ट हीट पड़ी होती है अर्थ पे इसीलिए क्या होता है उस पर मोर हीट होती है नेक्स्ट है एयर प्रेशर देयर इज़ मोर एयर प्रेशर इन द लोअर पोर्शन ऑफ एटमोसफेयर जाहिर है जब लोअर टम्परेचर पे लोअर पोर्शन में सबसे पहले हीट की जो सन की रेस पड़ेंगी तो जाहिर है उसका प्रेशर भी बहुत हाई होगा उन्होंने इसमें यही चीज़ बताई है कि जो एयर प्रेशर है वो लोअर पोर्शन में क्या होगा ज़्यादा होगा एंड इट डिक्रीज विद हाइट और ये डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा जैसे हम मूव करेंगे हाइट की तरफ द हाई द हायर द टेम्परेचर द लोअर विल बी प्रेशर अब उन्होंने कहा कि जैसे टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट करेगा वैसे ही प्रेशर लो होना स्टार्ट हो जाएगा एंड वाइस वर्षा और इसी तरह होता जाएगा टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू ईच अदर अब उन्होंने कहा टेम्परेचर और प्रेशर क्या है वो इन्वर्सली प्रपोर्शनल है लाइक like, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आपने उसमें मैथ में पढ़ा होगा इस तरह साइन होता है अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा दिस एयर कॉन्टेन्स हैवी गैसेस अब उन्होंने कहा कि हवा में क्या होता है बहुत सारे हैवी गैसेस होते हैं द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज इज ग्रेजुअली विद हाइट अब एयर की जो डेंसिटी है वो ग्रेजुअली क्या होना स्टार्ट हो जाती है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है किसके साथ हाइट के साथ लाइटर गैसेस एंटर इट अब उन्होंने कहा कि हल, जो हल्की गैसेस है वो इसमें एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगी द डेंसर एयर हैज़ मोर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट अब जो डेंसर एयर है उसमें क्या है ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करे एज़ कम्पेयर टू लेस डेंस एयर उस हवा की नस्बत जो बहुत लेस डेंस होती है ड्यू टू दिस रीज़न इसी रीज़न की वजह से टेम्परेचर कीप्स ऑन फॉलिंग विद हाइट अब उन्होंने क्या इसी टेम्परे इसी वजह से इसी वजूहत की वजह से जो टेम्परेचर है वो हाइट पर क्या होना स्टार्ट हो जाता है फॉल होना स्टार्ट हो जाता है ये चैप्टर आपने यहीं तक रीडिंग करनी है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे नेक्स्ट रीडिंग करवाऊँगी अल्लाह हाफिज़